Molly, vind je het lekker? Gezellig, hè? Oh, het gaat al bijna beginnen. Zo spannend, hè? We komen er eindelijk achter wie de moe is. Molly, daar gaat hij. Geen zorgen. Jullie krijgen antwoord op al jullie vragen. We hebben een verliezer. We hebben een winnaar. En nog belangrijker, we hebben eindelijk antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Wat was het een gaaf seizoen, hè? De pot staat op 8585 euro. Een laag bedrag. Maar wie saboteerde er wekenlang achter onze gegom het spel? Het is tijd voor antwoorden. Maar wie is de mol? Ja, dat gaan we nu zien. De mol. Oh, spannend. Wie zal het toch zijn, Molly? Anna, Hond of zo? Slimme Anna is mij te slim afgeweest. Door alle molstreken van Fons, Soor en Kees is ze door mijn mollepootjes geglipt. Anna eindigt dit seizoen met acht molstreken. Ja, Arriva! Ah, mollestreken! Maak een beetje een mollestreek voor Anna. Maar hoe heeft Anna dit gedaan? We moeten haar spreken. Ik heb een cameraploeg op pad gestuurd. Eens even kijken hoe het daarmee gaat. Eh, uh, jongens, hebben we verbinding? Hallo? Hallo? Ah, ik zie een mollenschreken microfoon. Jongens, jullie moeten op zoek naar de mol. Anna, ja, daar, daar is ze. Doe op af, doe op af. Nee, 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 wachten. Gewoon even wachten. Als dat maar goed gaat. Nou ja, dat zien we zo. Laten we eens gaan kijken naar de grootste mollenschreken van Anna. Ik heb niet vaak zo genoten van het weggooien van voorwerpen. Ja, dat is niet maar dan graag. Voorwerpen waar jullie geld mee konden verdienen voor de pot. Sleutels. Kettingen. Razia's. Woorden. Majesteen. Welkom op de dag van de mol. De grootste vrijstelling die ze eigenlijk kunnen winnen is mij herkennen. En jongens, ik stond heel erg dichtbij. Wat een brutale mol. Ze schudt gewoon iedereen de hand. En niemand houdt het door. En Jip keek haar gewoon recht in de ogen aan. Ik heb jullie allemaal recht in je ogen aangekeken. En wat gooit ze lekker stiekem allerlei dingen weg. Hè? Maya stenen, woorden, kettingen en zelfs sleutels. Wat niet veilig voor mol Anna. 
Tja, ik moet zeggen, ik heb Anna niet veel mondschikken gegeven. Maar degene die ik dan gaf, waren wel raak. In de eerste aflevering zag ik al dat er iets niet helemaal pluis was. En dan de slimme Anna. Ik zou eerlijk zijn, daar had ik iets meer van verwacht. 481, toch? 5581. 583? 581. Nee, die heb ik al geprobeerd. Ik zeg nog een streep. Maar dat was niet het enige waarmee Anna de boel verstoorde. Oh, ik ga je gewoon heel lang klooien. Ik wist gelukkig precies achter welke slotjes de juiste exemplaren verstopt zaten. Maar die ga ik er natuurlijk never nooit uitpakken. Om drie sloten niet opengemaakt. Die anderen daarentegen, die net verkeerd zijn, met alle liefde. Ja, ik heb er één. Ja, ja, goed gedaan. Een klassieke molleactie. Altijd leuk. En in aflevering 5 ontving ze een mollestreek voor het kapot slaan van een verkeerde piñata. Waar ging het mis? Nou, we begonnen allemaal met Anna die een verkeerde piñata kapot sloeg. Ja! Die kijkt mij iets te schuldig. Een schuldige mollenblik. Hadden we gelijk? Ik wist in welke piñata's het min geld zat. Molesteren? Iets kapot maken. Ja. Toepasselijk. Ja. En zonder dat jullie het door hadden, heb ik er vier kapot geslagen. Min duizend euro. Wauw. Ze heeft niet één, niet twee, niet drie, maar vier verkeerde piñatas kapot geslagen. Op gruis staan netjes. Dit verdient een applaus, hoor. Jongens, volgens mij is er iets mis met onze cameraploeg. Kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Wat? Nog niet binnen? En de mol nog niet gevonden? Mm, probeer de achteringang. Ja, door dat hek heen. En daar staat een deur open. Pak die, pak die, pak die. Ja, nu rechtdoor. Uh, nee, niet die afslag, de andere. Ja, rechtdoor. Volgens mij zijn we op het feest. Ja, jongens. En nu net doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Ja, ja. Daar zie ik oude boefkees. Uh, ja, wie, wie, wie zien we daar? Hé, hey, dat is Sor. Ga erop af. Snel, 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 snel. Hé, hey, Sor, ben je niet een beetje verdrietig dat je de finale hebt verloren? Ik ben best wel gelukkig eigenlijk. Ja, uh, ik heb verloren de finale, maar uh, ik voel me een winnaar. <laughs> ja, ik heb jou 15 mollenstreken gegeven. Hoe kan dat? Ik denk voor elke mollenstreek die je mij gaf, vond ik wel verdiend. Ik heb maar zeker eten vandaag gedragen. Ja, Rosario, maar door jou heeft de winnaar nu een kleine pot. Moet je niet even sorry zeggen tegen Fons? Ik heb al sorry gezegd voor de Macarena tegen Fons. Ik heb een nieuwtje. Nog nooit heeft een kandidaat zoveel geld uit de pot gehaald als jij. Hoe kan dat nou? Ooit! Ik kan het echt niet geloven. Weet je wat? Je hebt toch wat gewonnen. Jij krijgt de... Min Geld Award! Oh, die is echt mooi! Oh mijn god, die ga ik echt op een mooie plek zetten. Ik ben hier echt heel blij mee. Alsjeblieft, Soor. Hé, hey, daar is Fons, de winnaar. Gefeliciteerd met de winstopper. Ja, dankjewel. Ik moet nog steeds een beetje van bijkomen. Want uh, ik heb alle kandidaten nu gesproken en ze geloven er nog steeds niet. Ze zaten allemaal op mij. Echt allemaal. En hoe komt dat? Uh, ja, ik heb uh, flink wat uh, streken geleverd. Uh, ik, dat was ook mijn tactiek. Wanneer? Had jij door dat Anna de Mol was? Ik uh, betrapte Anna sowieso natuurlijk bij de Olympische Spelen. Toen ze zo hysterisch daar in de stadion aan het schreeuwen was over cijfers, letters. Uh, de top dan voor geen kant. Uh, maar vooral op een gegeven moment uh, bij de tuk-tuk. Toen ik achter haar aan uh, ging rijden. En dat zij dus gewoon de twee locals had laten staan. Toen dacht ik al, nee, 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 dat klopt niet. Dat klopt niet. Je hebt heel veel geld gewonnen. Wat ga je er allemaal van kopen? Uh, nou, ik heb een bondje met Zor. 
En om elkaars vertrouwen te winnen hadden we afgesproken dat we de pot door tweeën zouden delen. Dus ik ga de helft geven aan Soor. En ik ga een gedeelte van het geld geven aan een goed doel. Fons, jij bent natuurlijk heel goed in het vinden van een moe. Jij hebt haar gevonden. Ik heb haar nodig. Weet jij waar ze is? Oké, okay, oké. Okay. Volgens mij op het toilet. Ik ga even kijken. Oké, okay, oké. Okay. Proberen jullie in de tussentijd even Anna te vinden? Ik moet de mol natuurlijk wel interviewen. Ga ik even naar mijn mollenbunker. Op de website van Wie is de mol staan er ook nog allemaal geheime hints. Hints. Waardoor we hadden kunnen weten dat Anna de moe is. Hm, laten we ze even bekijken. In de eerste aflevering breidde alles om de Dia del Topo. Oftewel, de dag van de moe. Welcome to the day of the moe. Die eerste aflevering werd dit jaar uitgezonden op 6 januari. En wie is er jarig op 6 januari? Juist, ik ben jarig op 6 januari. Wauw. Dit is echt een goede hint. En dan nu geheime hint 2. In de muziekopdracht die we speelden in aflevering 7... stond het voorteken voor mol op de A op de notenbalk. Deze muziekteken heet een mol. En hij stond op toonhoogte A. Mol A. Mol Anna. Ja, 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 ja. Wat? Wat? Oh, oh. De mol is boven. De mol. Ja, ja. Ik, ik ga hem interviewen. Lavinci, ik ben er. Hallo, ik ben er. Hé, hey, Anna, Anna. Wat gaaf zeg. Jij was dus de mol. Hoe voel je je? Oh, opgelucht. Ik ben zo blij dat ik het eindelijk tegen iedereen heb kunnen zeggen. Mijn moeder had me niet eens door. Wat voor soort mol was jij? Had je een tactiek? Dus als ik met iemand één op één een opdracht deed, dan wilde ik dat ze dachten, jeetje, wat speelt die meid het slim en goed en fanatiek. En als ze dan niet keken, dat ik dan... Heel veel geld kon wegspelen. Oh, en wat deed je dan? Wat dingen weggooien waar Kees bij zat. Of um, enveloppen stelen als Jeroen naast me stond. Was het niet heel spannend om de mol te zijn? Het is gewoon heel spannend. Ik, ga bijna, ik ging tot net op het podium nog bijna dood van de zenuwen. Ik heb net niet in mijn broek geplast. Ik vroeg me nog iets af. Op de bootjes met het puzzelen lukt het jou niet om een Rubik's Cube te maken. Kan jij dat echt niet? Of kan je het wel? Probeer het eens. Hey, opgelost. Zie je wel. Nee, ik kan er heel erg gezegd wel. Uh, dit vond ik een hele mooie opdracht, omdat ik moest doen alsof ik het niet kon. En ik schaamde me daar een beetje voor. Je mag eindelijk zeggen dat je de mol bent. Doe het eens. Ik ben de mol. En ook in het Spaans? Sí, yo soy el topo. Oké, okay, dankjewel. Doei doei. Ja, mollekijkers, nu is echt het seizoen van mollenstreken klaar. We hebben de mol gevonden en mijn werk zit erop. Bedankt voor alle speelhoop. Ik duik weer even onder, wachtend op een nieuw seizoen van Wie is 